No tan tarde. Hey Amen. Welcome to House 633. Bienvenidos a la casa 633. We welcome everybody that is here. Bienvenimos a cada persona que está presente. And we welcome everybody that is going to join us online. Y a los que nos van a acompañar en línea. We always say this. Siempre decimos esto. Today is a buffet. Ahora es como un buffet. You can choose anything. Pueden escoger a cualquier lugar. So we honor you for choosing us. Nos honramos por escogernos a nosotros. Uh, I also want to get this out of the way. También quiero hablar de esto antes que nada. We want to thank everybody that is sowing into this house. Queremos agradecer a cada persona que está sembrando en esta casa. The seed that you're bringing into this house. La semilla que tú traes a esta casa. Is allowing the kingdom to expand. Permite que el reino siga expandiendo. Is allowing the kingdom to grow. Permite que el reino siga creciendo. Is allowing for the kingdom message to be proclaimed throughout the whole world. Permite que el mensaje del reino sea proclamado por todo el mundo. So we thank you for your seed. Si te agradecemos por tu semilla. We pray for your business. Oramos por tu negocio. We pray for your job. Por tus trabajos. We pray for you. Por ti. We We pray for your family. Por tu familia. And we pray that the hand and the favor of God may never depart. Y oramos que la mano y el favor de Dios nunca se aleje de ti. And we thank you for partnering with Te us. Te agradecemos por hacerte socio con nosotros. Many of you guys have asked how can we partner. Muchos de ustedes nos preguntan cómo podemos uh, hacernos socios con ustedes. You can do it through Zelle. Lo puedes hacer por la aplicación Zelle. At honorseed at how633.com on our seed at house633.com let's repeat it twice and, <laughs> and for the people that are at home y para los que están aquí en casa, you can do it uh, through our honor chest in the back as well lo pueden hacer en la cajita que está atrás uh, también the bible says that God cannot be mocked la Biblia dice que no podemos burlarnos de Dios everything that a man sows he will also reap todo lo que un hombre siembra también cosechará So let's sow abundantly into the kingdom. Así que hay que sembrar abundantemente dentro del reino. Because it needs it in order for it to grow and to expand. Porque este lo necesita para poder crecer y expanderse. Now God doesn't need your money. Ahora Dios no necesita tu dinero. But how horrible is it going to be? Pero qué terrible va a ser. When you get back to heaven. Cuando regreses al cielo. And you and you have to tell them that you didn't invest into his kingdom. Y le, y le vas a tener que decir que no pudiste invertir en su reino. With the gifts that he gave you. Con los regalos que él te dio a ti. Mm. Amen. Amen. Man, this has been a good day. Ha sido un día muy bueno. And it's going to get better. Y se va a poner aún mejor. Let's let's go into the word. Quiero que vayas conmigo a la palabra. And I and I want to be able to hopefully finish today. Y que, que espero terminar hoy. So that we can get into what God wants to do next with us. Para que podamos entrar a lo siguiente que Dios quiere hacer con nosotros. If you want to join me in the book of Luke chapter 22 verse 28. Si quieres venir conmigo al libro de Lucas capítulo 22 versículo 28. And when you have it, can you just say amen so cuando, I know you're with me? Y cuando lo tengas, dime amen para que sé que estás conmigo. The book of Luke, chapter 22, verse 28. Libro de Lucas, capítulo 22, versículo 28. And I'm going to finish Abraham's story. Y voy a terminar la historia de Abraham. But I want to read this verse that the Holy Spirit was putting on me when I was down there earlier today. Pero quiero quiero leer este versículo que el Espíritu Santo ponía en mí cuando estaba allá abajo ahora. And this is going to tie in perfectly. Y, y se va a, a, a relacionar perfectamente con lo que quiero decir. The Holy Spirit is perfect. El Espíritu Santo es perfecto. Mm. This is for you. Este es para ti. It's for us. It's for nosotros. It's for everybody that is watching online. Para todos los que nos ven en línea. I'm going to read it and we're going to pray. Lo voy a leer y luego oramos. Because you have stood with me through all my trials and ordeals, I am promising you the kingdom that the Father has promised me. Ustedes que han estado conmigo durante mis tiempos de prueba, así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de tenerlo también. Father, in the name of Jesus, 
Padre, en el nombre de Jesús, we thank you for your word. Te agradecemos por tu palabra. Your word is truth. Tu palabra es verdad. And you are seeking those worshipers that love truth. Y tú estás buscando a los adoradores que aman la verdad. Your word is truth. Tu palabra es verdad. So we stand on the truth. Así que nos paramos en, en la verdad. I pray that you open up the mind and the heart. Or, oramos que abras la mente y el corazón. So that this word. Para que esta palabra. Can land on fertile soil. Pueda llegar, llegar y caer en tierra fértil. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Our King. Nuestro Rey. Amen. Amen. Because you have stood with me through all my trials and ordeals, I am promising you the kingdom that the Father has promised me. Ustedes que han estado conmigo durante mis tiempos de prueba, así como mi padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de ese mismo reino. Mm, that is so powerful. Es tan poderoso. Have we stood with Jesus through all his trials and ordeals? Hemos pasado con, con Jesús mientras él pasó por todas sus pruebas y tribulaciones. Let's ask ourselves that question. Pregunté, preguntémonos esa pregunta. Have we stood Hemos estado with Jesus through all his trials and ordeals con Jesús por el medio de todas sus pruebas y tribulaciones because everything that is happening in the world are his trials and ordeals porque todo lo que está pasando en el mundo son sus pruebas y tribulaciones because that's what he loves porque eso es lo que él ama that's what he wants to change eso es lo que él quiere cambiar that's what he wants to transform eso es lo que él quiere transformar that's why he sent Jesus to die on the cross por eso Dios mandó a Jesús a morir en la cruz because God so loved the world that he sent his only begotten son so that the That whoever believes in him might not be lost. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. The kingdom is promised to those that take part in his trials and ordeals. El reino es una promesa para todos aquellos que son parte de sus pruebas y tribulaciones. It comes to my memory. Viene a mi memoria. When there was this mother, cuando había esta madre, uh, sons of Zebedee, los hijos de Zebedeo, and they asked Jesus, y le preguntaron a Jesús, please allow one of my children, one of my sons, to sit at your right and the other one to sit on the left. Permite que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. And then I love Jesus' question. Y, y me, me encanta la, la pregunta que Jesús le, le respondió. Are you willing to drink of the cup that I'm about to drink? Estás dispuesta a beber de la copa de la que yo voy a beber? Because people like to share of the glories. Porque las personas les gusta compartir de las glorias. People want to sit on the throne. Se quieren sentar en el trono. People like to reign. Les gusta reinar. But they don't like to drink of the cup that is bitter. Pero no les gusta tomar de la copa que es amarga. So he asked them. So él les preguntó. Are you willing to drink of the cup that I'm about to drink of? Estás dispuesto a beber de la copa de la que yo voy a beber. And sometimes we answer too quickly. Y a veces respondemos muy rápido. Because they came and they lifted up their chest and they said, "We can." Porque ellos vinieron y como el pecho en alto dijeron, "Sí podemos." But they didn't know what Jesus was talking about. Pero no sabían de qué estaba hablando Jesús. Jesus was about to be betrayed. Él estaba a punto de ser uh, uh, traicionado. traicionado. Jesus was about to be handed over. Iba a ser entregado. He was about to be uh, humiliated. Iba a ser humillado. He was about to be uh, whipped. Iba a ser azotado. He was about to have his beard pulled out. Le iban a arrancar su barba. He was about to be made a spectacle in front of people. Lo iban a hacer como un espectáculo en frente de las personas. He was going to be carrying a cross and everybody's going to be making fun of him. Iba a cargar una cruz y todos se iban a reír de él. Everybody was going to start throwing his words back at him. Todos las palabras que él dijo se las iban se las iban a lanzar de regreso a él. I thought you were the Messiah. Pensé que eras el Mesías. I thought you were king. Pensé que eras rey. I thought you were the son of God. Pensé que eras el hijo de Dios. I thought that you can heal. Pensé que pensé que podías sanar. I thought that you can resurrect the dead. Pensé que podías resucitar a los muertos. But look at you now. Pero mira de ti ahora. You're a fake. Eres Eres falso. You can't even save yourself. Ni siquiera te puedes salvar a ti mismo. Look at you. Mírate. You speak about big things. Hablas de cosas tan grandes. You speak about the kingdom. Hablas del reino. You speak about bringing legions of angels. Hablas de traer legiones de ángeles. You speak about casting out devils. De sacar a los demonios. Look at you now. Pero mírate. Can you drink of the cup? Puedes tomar de esa copa. And can you still believe? Y aún así puedes seguir creyendo. 
when it's dark. Cuando está en la oscuridad. Because you have stood with me through all my trials and ordeals. Porque tú has estado conmigo por el, por el medio de todas mis pruebas y tribulaciones. I am promising you the kingdom that the Father has promised me. Yo les prometo el reino que el Padre me ha prometido a mí. Because there will be glories. Porque va, van a haber glorias. But before the glory, pero antes de la gloria, comes the trial. Viene la prueba. Before you reign, antes que tú reines, you have to go through the trial and the ordeals. Debes pasar por las pruebas y las tribulaciones. And the question that Jesus is really asking is, y la pregunta que Jesús en realidad está preguntando es, Are you going to go through the trial and ordeals for you? Vas a pasar por las pruebas y tribulaciones por ti? Or are you going to go through the trial and ordeals for me? O lo vas a hacer por para mí? Because there is a difference about going through trial and ordeal because of me. Porque hay una diferencia pasar por pruebas y tribulaciones por causa mía. And there is a difference between going through trials and ordeals because of Jesus. Y hay una diferencia de pasar por pruebas y tribulaciones por causa de Jesús. Now don't ask anybody. Ahora no le preguntes a nadie. What are your ordeals and trials? Pero cuáles son tus pruebas y tribulaciones? Are they for Jesus? Son para Jesús. Are they for Jesus? Son por Jesús. Or are they because of you? O son por causa tuya. Because if you're going through trials si, and ordeals, porque si estás pasando por pruebas y tribulaciones, because of you, por causa tuya, it is now time to change them. Ahora es tiempo de cambiar. Because even suffering has to have a purpose. Porque aún el sufrimiento debe tener un propósito. Don't suffer without purpose. No sufras sin propósito. When you suffer with purpose, cuando sufres con propósito, it invigorates you. Te da vigor. It gives you strength. Te da fuerza. It gives you a reason to move forward. Te da una razón para seguir adelante. It doesn't drain you. No te, no te cansa. It doesn't make you feel lonely. No te hace sentir solitario. It doesn't make you feel like everybody has abandoned you. No te hace sentir como que todos se abandonaron. There's a purpose. Hay un propósito. For my suffering. Por, por tu sufrimiento. For my trials. Por tus tribulaciones. For my ordeal. Por tus pruebas. I might look like I'm alone. Parece, parece que estoy solo. But I'm not. Pero no lo estoy. There is a reason. Hay una razón. Because you have stood with me, porque has estado conmigo, through all my trials, por el medio de todas mis pruebas, and ordeals, y tribulaciones, I am promising you, yo te estoy prometiendo, the kingdom that the Father has promised me, el reino que el Padre me ha prometido a mí, because of the things that you are going through, because of Jesus. Por las cosas que, en las que estás pasando por causa de Jesús. He is saying what the Father promised me. Él te está diciendo lo que el Padre me prometió a mí. Now I'm going to give to you. Ahora yo te lo voy a dar a ti. I will give you the kingdom. Te voy a dar a ti el rey. I am going to give you all these promises. Te voy a dar a ti todas estas promesas. I'm going, to, I'm going to unite you to me. Te voy a unir conmigo mismo. And now when I get seated at the right hand of the Father. Y ahora cuando yo esté sentado a la, a la diestra del Padre. You will be there with me. Tú vas a estar ahí conmigo. And when my father starts putting all of my enemies under my foot, you, cuando mi padre ponga todos mis enemigos bajo mis pies, he's gonna be putting your enemies under my foot. Él pondrá a tus enemigos bajo bajo mis pies. It's the power of sharing. Es el poder de de, de compartir. Of one, de un de unidad en uno. There is a reason. Hay una razón. Why we Suffer. Por la cual sufrimos. There is a reason why we endure. Hay una razón por la cual uh, aguantamos. There is a reason why everything that happens in our life is positive. Hay una razón por lo cual todo lo que pasa en nuestras vidas es, es positivo. If you're suffering for you, si estás sufriendo por ti mismo, every single thing is negative. Todo es negativo. Nobody loves me. Nadie me ama. Nobody cares. A nadie le importa. Nobody comes to my rescue. Nadie viene a rescatarme. Nobody's chasing me down. Nadie me está persiguiendo. Nobody, no, nobody uh, uh, is thinking of me. Nadie piensa en mí. Look at all these things that are happening to me. Mira todo lo que me está pasando. That's when you go through ordeals and trials just for you. Es cuando vas por pruebas y tribulaciones por causa tuya. People are looking at my situation and don't give me money. Las personas ven mi situación y no me ofrecen dinero. They don't invite me to their house. No me invitan a sus casas. They don't do nothing. No hacen nada por mí. Trials and ordeals, but for me. Pruebas, tribulaciones, por mí o mismo. They bring conflict. Traen conflicto. They bring pain. Traen dolor. They they bring confusion. Traen confusión. They bring anger. Traen a, a, amargura. They bring bitterness. Amargura. Because you're going through trials and tribulation for you. Porque estás pasando por pruebas y tribulaciones por ti mismo. But 
when you're going through trials and tribulations for Jesus, pero cuando vas por pruebas y tribulaciones por causa de Jesús, when everything that is happening to you is because of what you're doing for him, cuando todo lo que te está pasando es por lo que estás haciendo por él, not for your irresponsibility, no por tus irresponsabilidades, because of him, por por él. Because people think that irresponsibilities is suffering for Jesus. Porque las personas piensan que el ser irresponsable es sufrir por Jesús. No, that's suffering for you. No, está sufriendo por ti. Right. We're talking about your going through trials and ordeals because of Jesus. Estamos hablando de pasar por pruebas y tribulaciones por causa de Jesús. Because of the decisions that you're making that are going to bring honor and glory to Him. Por las decisiones que estás haciendo que van a traer honor, honor y gloria a Él. That's what we're talking about. De eso es lo que estamos hablando. I'm going through this situation. Estoy pasando por esta situación. Because of what I'm trying to do for Jesus. Por lo que estoy tratando de hacer por Jesús. It is not I'm going through this situation because of my ambition. No es uh, estoy por esta situación por mi por causa de mi ambición. No, it's for Jesus. No, es por Jesús. This is a house of transformation. Esa es una casa de transformación. So we gotta transform your mind. So hay que transformar nuestra mente. Because he has promised us a kingdom. Porque nos ha prometido un reino. He has promised us that we are gonna share of his glory. Nos ha prometido compartir de su gloria. He has promised us that we're gonna be co-heirs with him. Nos ha prometido que vamos a ser coherederos con él. He has promised that we're gonna not be servants anymore. That we're gonna be sons. Que ya no vamos a ser sirvientes. Que vamos a ser hijos. He has promised us Nos ha prometido that we are supposed to do greater things than the things that he did. Que vamos a hacer cosas aún más grandes de las que él mismo hizo. So now let's go back to the Abraham story. Así que ahora regresemos a la historia de Abraham. Because now I want us to put ourselves in the Abraham story. Porque ahora quiero que nos pongamos nosotros mismos en la historia de Abraham. Because it says that Abraham is the father of the faith. Porque dice que Abraham es el padre de la fe. Now we already talked about faith. Ahora ya hablamos de fe. Faith is faithfulness. Fe es fidelidad. Loyalty. Lealtad. And allegiance to the kingdom. Y una alianza con el reino. Allegiance you can only have to a country. La alianza solo la puedes tener con un gobierno. Or a king. O un rey. Which represents a country. Que representa un país, un gobierno. So faith is not simply believing. Así que fe no es simplemente creer en algo. Faith is being faithful, loyal, and having allegiance. Fe, fe es ser leal, fiel y tener una alianza. So Abraham was the father of the faith because he stayed faithful. Así que Abraham fue el padre de la fe porque él se mantuvo fiel. Through all of his trials and ordeals. Por el medio de todas sus pruebas y tribulaciones. Nothing that he went through. Nada de lo que por lo que él pasó separated him from God. Los separó de Dios. Every suffering that he went through Cada cosa que él sufrió was because of the decision that he made to listen to the voice of God. Fue por la decisión que él tomó de escuchar la voz de Dios. Which is why he has a greater name than many people. Por lo cual él tiene un nombre aún más grande que muchas personas. So, let's go back here and and, and And read Genesis 12:1 real quick. Así que regresemos y leamos a Génesis 12:1 rápidamente. The Lord said to Abraham, "Leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you." El, el Señor le dijo a Abraham, "Deja tu casa a, a, a la casa de tu padre, tu parentela, y ve a la tierra que yo te voy a mostrar." I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous. And you will be a blessing to others. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. I will bless those that bless you and curse those who treat you with contempt, and all the families on the earth will be blessed through you. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. What an amazing blessing, right? Una bendición tan maravillosa. Imagine God coming to you. Imagínate que Dios viene a ti and gives you that type of blessing. Y te da ese tipo de bendición. You'll be man, hallelujah, I got, I got a word. <laughs> Tú dirías, aleluya, he recibido una palabra. When God called me, cuando Dios me, me llamó a mí, I was glory to God, hallelujah, what a word. Yo estaba, gracias Dios, aleluya, qué palabra. Little did I know. Poquito yo sabía. What that entail. Lo que eso significaba. Yeah. It wasn't a blessing. No era una bendición. 
it felt like a curse se sentía como una maldición because of all the things that I had to go through to be able to be faithful, loyal and allegiant to the kingdom por todas las cosas que yo tuve que pasar para mantenerme fiel, leal y tener una alianza con el reino so now when I hear people getting words and that their, their blessings así que ahora cuando escucho a personas que reciben palabras que suenan como bendiciones I'm like oh boy they better be ready digo espero que estén listos Because in order for them to get that blessing, porque para que ellos puedan recibir esa bendición, they have to be proven for authenticity. Tienen que ser probados por aut autenticidad. Right. It just doesn't come. No simplemente pasa. We have to prove that you want it. Tenemos que probar que lo quieres. So even though Abraham received the promise of a blessing, let's take a good look at his life and the problems he had to endure to solve before he even got to experience the blessing. Así que aunque Abraham recibió la promesa de esta bendición, veamos las cosas en su vida y los problemas que él tuvo que aguantar para para llegar a recibir esta promesa. And I'm going to go through these five quick as I touched them last week, but I just want to touch them again. Y ya ya hablé de estos uh, estos cinco puntos la semana pasada, pero lo haré rápidamente una vez más. He was living in a pagan household and had to keep the faith. He had to worship God all by himself. Él vivía en una en una casa pagana, tenía que mantener la fe, tenía que adorar a Dios por sí mismo. So we were saying, can you worship God all by yourself? So decíamos, puedes adorar a Dios tú, tú solo. Can you be in the middle of a pagan world and still worship God? Puedes estar en el centro de un mundo pagano y aún así adorar a Dios. People are having trouble with that. Las personas están teniendo problemas. Con they think that people can only worship God here. Piensan que solo pueden adorar a Dios acá. No, they no. can only worship God here. Solo pueden adorar a Dios aquí. Because once they go through those doors, they don't know how to worship God. Porque ya cuando van y se salen de estas puertas, no saben cómo adorar a Dios. But Abraham was in a pagan household in a pagan country, and he worshipped God all by himself. Pero Abraham estaba en una casa pagana, en un país pagano, y aún así sabía cómo adorar a Dios por sí mismo. He was faithful. Era era fiel. He had to choose between the call of God and his family. Número dos, tenía que escoger entre el llamado de Dios y su familia. His father, his mother, his brothers, uncles, everybody. Su padre, madre, hermanos, tíos, todos. And he had to make a decision. Y tuvo que hacer una decisión. Either I stay here with them. O me quedo aquí con ellos. Or I go and I follow God. O voy y sigo a Dios. That's not easy. No es fácil eso. But Abraham was promised a kingdom. Pero Abraham fue prometido un reino. He had to go through the trials and ordeals for Jesus. Tuvo que pasar por sus pruebas y tribulaciones por Jesús. In order for him to receive the kingdom. Para él poder recibir el reino. He was no different than us. No era diferente. Él no era, no era nada diferente que nosotros. Because these decisions that Abraham made. Porque estas decisiones que Abraham hizo. Are the same decisions that we have to make. Son las mismas decisiones que tú y yo debemos hacer. And we better wrestle with them now. Y, y más te vale combatir con ellas ahora mismo. Because whether you make them or not, you're making them. Porque ya sea que lo hagas o no, lo estás haciendo. Even when you don't make a decision, you made a decision. Aun cuando no tomas una decisión, estás tomando una decisión. Amen. There's a thing that is a default. Hay una cosa que dice. I don't know how you say that in Spanish, default. But a default is when you don't make a decision, it goes back to the default mode. Dice que un uh, un defecto no es no, 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 no defecto pero cuando alguien no toma la decisión va a regresar a lo que él conoce a lo normal so si, si Abraham no tomaba una decisión if, I, if Abraham wasn't able to, take, to make a decision entonces lo normal era ser pagano the, the normal thing for him would be to be a pagan lo normal hubiera sido quedarse en la casa de su parentela en ese país pagano the normal thing would be for him to stay where he was in a country in a pagan country And we have a default too. Y nosotros tenemos ese default también. Lo que es normal. Si no tomamos una decisión así como la tomó Abraham. If we're not able to make a decision like Abraham did. Entonces nosotros vamos a regresar a operar a lo normal. Then we will go back and operate in what's normal for us. So now we have to ask ourselves what's our normal. Así que ahora nos tenemos que preguntar qué es lo oh. normal para mí. Because normal might just be being a pagan porque lo que es normal tal vez puede ser ser un pagano so if you don't make a decision así que si no tomas una decisión you're gonna go back into what's normal vas a regresar a lo que es normal para ti 
So he had to choose between the call of God and his family. Así que él tuvo que entender entre uh, entre Dios y su familia. He had to abandon what he knew, a place of comfort, to follow the voice of God into the unknown. Tenía que abandonar lo que él conocía y su lugar de confort para ir y escuchar la voz de Dios hacia lo desconocido. Are you willing to follow God into the unknown? Estás dispuesto a seguir a Dios hacia lo desconocido? Because God is not going to tell you where He's taking you. Porque Dios no te va a decir dónde te va a llevar. He's just willing to see if you're willing to follow Him. Simplemente quiere ver si estás dispuesto a seguir. And when He sees you following Him, y cuando vea que lo sigas, then you start telling you where He's taking you. Entonces tú vas a decir dónde me estás llevando. In the Old Testament, en el Antiguo Testamento, which is a shadow and, uh, of things to come, lo que es la sombra de las cosas que hay que venir, que hay de venir. Says that when the people of Israel came out of Egypt, dice que cuando las personas de, de Israel salieron de Egipto, there was a cloud, había una nube, that covered them, que los cubría, during the day, durante el día, and, then, and, and, and there was a pillar of fire at night, y había un pilar de fuego las noches, and he never told them, y él nunca les dijo, when he was about to move, cuando él se iba a mover. They started following the cloud once the cloud started moving. Él comenzaba, ellos comenzaban a moverse cuando la, la, la nube comenzaba a moverse. Do you discern the move of the Holy Spirit in our time? Puedes tú discernir el, el mover del Espíritu Santo en nuestro tiempo? Because the Holy Spirit is that cloud. Porque el Espíritu Santo es esa nube. And the Spirit, and the Holy Spirit moves when He wants to. Y él se mueve cuando él quiere. Are you ready to move when estás, He wants to? Estás listo para moverte cuando el Espíritu quiere? Or, or you're telling the Holy Spirit, you can move, I'll stay. O le estás diciendo al Espíritu Santo, tú muévete, yo me quedo acá. Wow. Oh hmm. my God. Because you have to be able to abandon. Uh, what you know porque debemos abandonar lo que lo que tú conoces the place of comfort tu lugar de comodidad to follow the voice of God into the unknown para seguir la voz de Dios hacia lo desconocido he needed to build a great nation but he couldn't even have children with his wife él necesitaba uh, construir una gran nación pero ni siquiera tenía hijos con su esposa he couldn't have children no podía tener hijos And you sometimes can come to God and say, God, I can't do this. Y tú a veces puedes venir a Dios y decirle, Dios, no puedo hacer eso. I don't have it in me. No lo tengo en mí. There's no seed here. No hay semilla acá. But God is telling you. Pero Dios te está diciendo. Go and do it anyway. Hazlo de todas maneras. I will make it happen. Yo haré que pase. I will pull out a seed. Yo sacaré una semilla. Just believe me. Simplemente créeme. I will make you a great nation. Yo tengo una gran nación. Do not look with your eyes. No veas con tus ojos humanos. I knew that when I called you, yo sabía que cuando te llamé, that you couldn't have children. Que no podías tener hijos. But I promised you, pero yo te prometí, to give you children. Que te iba a dar hijos. And I'm not a liar. Y yo no soy un mentiroso. So don't think that you can't do something. Así que no pienses que no puedes hacer algo. If God told you that you can't, si Dios te dijo que tú puedes. He will pull out a seed out of you. Él sacará una semilla desde, desde dentro de ti. Wow. Yes. He needed to trust God and have faith that he wasn't being led astray. Él necesitaba confiar a Dios y tener fe que no iba a ser llevado a lo vacío. Many people don't follow God because they think God is leading them nowhere. Mucha gente no sigue a Dios porque piensan que Dios los va a llevar a, a, a lo vacío, a, a, a ningún lugar. Can you trust God and have faith in Him? Puedes confiar a Dios y tener fe en él, even if you don't understand what is happening. Aun si no entiendes lo que está pasando, because Abraham had to have faith in God, even though he didn't understand what was happening. Porque Abraham tenía que tener fe en Dios, aunque no entendiera lo que estaba pasando. Six. El seis. He took care of a nephew that later turned on him. Uh, él cuidó a un, a un sobrino que después eh, lo traicionó. Can you take care of people that you know will betray you? Puedes cuidar de gente que tú sabes que te van a traicionar. Jesus had Judas. Jesús tenía a uh, Judas. The one that was going to betray him. El que lo iba a traicionar. And he took care of him for three years. Y lo cuidó por tres años. Can you take care of people that you know will betray you? Puedes cuidar de gente que tú sabes te va a traicionar. Because not everybody that comes to you will love you. Porque no todos los que vienen a ti te van a amar. So he took care of a nephew that later turned on. Así que él cuidó de un sobrino que más allá lo traicionó. Is your heart so pure? Tu corazón es tan puro, so prepared, tan preparado, that that doesn't bother you. Que eso no te molestará. 
because we will be fools porque seríamos tontos to believe that everybody that God sends us si pensáramos que todos los que Dios nos va a enviar are there because they love us están ahí porque nos aman some people will betray us unas personas sí nos van a traicionar but can you still help them anyway pero los puedes ayudar de cualquier manera he was a thief él era un ladrón but he carried the money bag pero él cargaba la bolsa de dinero Can you give people positions? Les puedes dar, les puedes dar posiciones a personas that they will take advantage of. Aunque ellos tomen ventaja de ellos. Trial and ordeals. Pruebas y tribulaciones. Because we want the kingdom. Porque queremos el reino. Can we drink of his cup? Podemos tomar beber de su copa. Because it's easy to say I want to drink his cup because we think of the blessings. Porque es, es fácil decir quiero beber de su copa porque pensamos en bendiciones. But what about you have to drink? Pero qué de ese momento cuando debes de beber, knowing that people won't be there for you, sabiendo que nadie va a estar ahí por ti, when you need them the most, cuando tú los necesitas más. Seven, a siete. He had to go to war and defend his nephew all because of his bad decisions. Él tuvo que ir a una guerra y defender a su sobrino todo por causa de sus malas decisiones. Are you willing? Estás dispuesto to go out there and fight for people that made bad decisions? De ir y pelear por personas que tomaron malas decisiones. And stand there with them. Y estar ahí con ellos. Because Lot made bad decisions. Porque su sobrino Lot hizo muchas malas decisiones. And when his decisions came back to bite him, y cuando sus decisiones regresaron para atacarlo, Abraham had to go to war and fight for him. Fue Abraham que tuvo que ir a una guerra y pelear por él. Can we do that for others? Puedes hacer eso por otros. I have gone to war for people. Yo he ido a guerra por personas that have made bad decisions. Que han hecho malas decisiones. It's just part of who we are. Es parte de quienes somos. He had to deal with eight. He had to deal with insecurities because of his wife's beauty. He was afraid that the, that he would be killed because of her. El ocho dice tuvo que lidiar con inseguridades por causa de la belleza de su esposa. Él tenía miedo que él iba a ser lo iban a matar por causa de ella. Can you endure your insecurities? Puedes aguantar tus inseguridades. Because we all have them. Porque todos los tenemos. And you have to be able to deal with your insecurity. Y tú debes poder lidiar con tus inseguridades. In order for you to be able to inherit the kingdom. Para que tú puedas heredar el reino. He was afraid he would be killed because of her. Tenía miedo que lo iban a matar por causa de ella. Tell them that you're my sister. Dile que eres mi hermana. Because you're beautiful. Porque eres hermosa. And they're going to kill me. Y me van a matar. Because of you. Por causa tuya. I want to save my life. Que quiero que quiero rescatar mi vida, salvar mi vida. Can you? Puedes. Can we? Pues podemos. Can we deal with our own insecurities? Podemos lidiar con nuestras propias inseguridades. So that we can advance. Para poder avanzar. He got wrong advice from his wife and ended up causing a perpetual war between the unborn Jewish nation and the unborn Arab nation. El nuevo dice que él uh, recibió. Uh, Conser mala consejería de su esposa y terminó en una guerra que fue en una guerra perpetual que fue uh, entre los hijos sin nacer los hijos judíos sin nacer y los y la nación uh, de, Ar de Arabia sí uh, I'm sorry él, <laughs> él recibió mal consejo de su esposa y causó una guerra perpetua entre la nación judía y la nación árabe I know God told you. Yo sé que Dios te dijo that He was going to give you a son. Que él te iba a dar un hijo. But I can't have son. Pero yo no puedo tener hijos. Take my, take my slave. Toma mi esclava. Bad advice. Mal, uh, fue un mal consejo. That caused problems. Que causó problemas. Right. Can we be able to deal with the bad advice that we have taken? Podemos, that have problems. podemos lidiar con el mal consejo que hemos tomado que ha causado problemas the people have given us. que las personas nos han dado Because we are going to get bad advice. porque si sí vamos a recibir mal consejo can we deal with it? pero podemos lidiar con él so that we can make corrections. para poder hacer correcciones it's part of it. 
es part of inheriting the kingdom. Es parte de heredar el reino. He was in big conflict at home because his firstborn son Ismael and and Isaac the promised son. Él estaba en un gran conflicto en su casa por causa de su primer primo, su hijo primogénito Ismael y su hijo de promesa Isaac. Are you willing to endure the conflict in, in your home? Estás dispuesto a aguantar el conflicto en tu casa. For the promise that God gave you. Por la promesa que Dios te dio. With the with the thing that keeps you a slave. Con la cosa que te mantiene esclavo. Because Abraham was in conflict. Porque Abraham estaba en un conflicto. The slave son. Es su hijo esclavo. Wanted everything. Quería todo. It's just like sin in our life wants everything. Es como el pecado en nuestras vidas quiere todo. The slave, the thing that slaves us. Es lo que nos hace esclavos. Are you willing to, to suffer and, and, and hold on to the promise, son? Estás dispuesto a sufrir y agarrarte de, de, de la promesa del hijo prometido. To be able to inherit the kingdom. Para poder heredar el reino. And he loved and we'll end it there. Y en el once ahí lo terminamos. He had to sacrifice the son he loved to prove his loyalty and faithfulness to God. Él tuvo que sacrificar al hijo que él amaba para probar su lealtad y fidelidad a Dios. Are you willing to sacrifice what you have worked for the most? Estás dispuesto a sacrificar lo que has trabajado tanto tanto por conseguir. And give it back to God. Y regresárselo a Dios. Or are you going to deny him? O se lo vas a negar. Because sometimes, porque a veces, we spend all of our life saving for a car, for a house, for X, Y, and Z. Pasamos toda nuestra vida guardando dinero por una casa, por un carro, por lo que tú quieras por, uh, poner. poder. And then once you have it, y cuando ya lo tienes, God tells you give it to me. Dios te dice dámelo a mí. Give it to the house of God. Dáselo a la casa de Dios. Give it to the man of God. Dáselo al hombre de Dios. So into the kingdom. Dáselo al reino. Can we? Podemos. Can we sacrifice what we love the most? Podemos sacrificar lo que amamos de más. To prove loyalty, faithfulness to God. Para probar que somos fieles y leales a Dios. Father of the faith. El padre de la fe. Because you stood with me. Porque te es, estuviste conmigo. Through my trials and ordeal. Por mis pruebas y tribulaciones. I will give you. Yo te daré. I I am promising you the kingdom that the Father has promised. Te estoy prometiendo el reino que el Padre me ha prometido a mí. What? Why do you do the things that you do? ¿Por qué haces las cosas que tú haces? Is it because of the promise of the kingdom? Es por la promesa del reino. Or you're still doing them for you? O lo haces por ti mismo. We should no longer be here in church. Ya no deberíamos estar aquí en la iglesia. For us. Por nosotros mismos. We should be here in church. Deberíamos estar aquí en la iglesia. For the kingdom. Por el reino. For the promise. Por la promesa. What, what he's really trying to give us. Por lo que él en realidad nos quiere dar. And we should never trade. Y nunca deberíamos cambiar. The temporary. Lo temporario. For the eternal. Por lo eternal. And we are here negotiating. Pero estamos aquí negociando. But Jesus doesn't negotiate. Pero Jesús no negocia. You can do whatever you want. Tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. But he's saying, Pero él está diciendo, because you have stood with me, porque has permanecido conmigo, through all my trials and ordeals, por todas mis pruebas y tribulaciones, I am promising you the kingdom yo that the Father has promised me. Yo te estoy prometiendo el reino que el Padre me ha prometido a mí. It's time to make decisions. Es tiempo de tomar decisiones. Just like Abraham did. De la misma manera que Abraham lo hizo. Abraham's name appears in this book. El nombre de Abraham aparece en este libro. But our name appears in a better book. Pero nuestro libro aparece en, en un libro aún mejor. And I'm challenging you. Y, y te estoy desafiando. So that so that we can make sure that your name. Para asegurarnos que tu nombre. When they open up the books. Cuando abran los libros. And they look for your name. Y busquen por tu nombre. They can find it. Que lo puedan encontrar. Because of what you did here today. Por lo que hiciste aquí en la tierra hoy. Don't lose. No pierdas. The kingdom. El reino. For things that are temporary. Por cosas que son temporales. It's time to sow our lives into the kingdom. Es tiempo de sembrar nuestras vidas hacia el reino. 
Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I want to thank you for your word. Te quiero agradecer por tu palabra. I want to thank you for this moment. Te agradezco por este momento. I pray, oro, Señor, that this word might land on fertile soil. Que esta palabra caiga en tierra fértil. And that you, Father, might give it uh, the fruit. Y que tú le puedas dar el fruto. So that everybody can see. Para que todos lo puedan ver. That it's authentic. Que es algo auténtico. That your word is truth. Que tu palabra es verdad. That your word is real. Que tu palabra es real. I pray, Father. Oro, Padre. For everybody that is listening on social media. Por cada persona que nos ve en redes sociales. For the people that are here. Por las personas que están acá. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. We'll see you next week. Nos vemos la siguiente semana.